bienvenidos a un nuevo video y oficialmente a la primer biografía en el año. Entrega tras entrega se van agregando nuevos personajes al roster y al universo de Mortal Kombat, cada uno innovando a su manera, y una de las innovaciones que en su momento más impactó fue el hecho de conocer por primera vez a una Shokan femenina, es por eso que la biografía de esta semana es precisamente de este personaje, la biografía de esta semana es de Shiva. Shiva, como ya se habrán dado cuenta por su apariencia, pertenece a la raza de los Shokan. Y Shiva sirvió como guardaespaldas personal de la reina Sindel durante la fracada invasión de Shao Kahn al reino de la tierra. Debido a que el príncipe del reino, Goro, es el gran campeón de Mortal Kombat, el Shokan se encuentra entre los más selectos de los ciudadanos del Oddworld. Ellos mantienen un estatus de clase alta entre la población y son los soldados más preciados del emperador en el campo de batalla. Uno de los mejores guerreros para llamar la atención de Shao Kahn es la hembra Shiva. Con sus piernas largas, ella tiene una patada giratoria que se le ha convertido en una leyenda entre los Shokan. Shao Kahn se complace en verla en batalla con una sonrisa de oreja a oreja. Su habilidad especial, sin embargo, es la capacidad de arrancar la piel de sus víctimas en cuestión de segundos con las manos. Cuando Shao Kahn resucita a la reina Sindel como el primer paso en su invasión de la tierra, no fue ninguna sorpresa, en serio, para nadie, que Shiva fuese designada para hacer su guardaespaldas. Shiva se molesta al saber que Shao Kahn eligió a Motaro para dirigir sus escuadrones de exterminio durante la invasión al reino de la tierra. Esto fue un insulto a la raza Shokan y exigió saber por qué Shao Kahn haría esto. Shao Kahn se enfureció y le advirtió que nunca le volviera a exigir nada. Este le explica que los Shokan recientemente lo habían decepcionado, esto provocado tanto por la derrota de Goro como la de Quintaro, y él ya no tenía fe en ellos. Al elaborar estrategias con sus generales, Shao Kahn fue con frecuencia distraído por las disputas entre Motaro y Shiva, constantemente se les ordenó cooperar entre ellos dos. Durante las siguientes batallas, Shiva alejaba minuciosamente a cualquiera que tratara de acercarse a Sindel. Tras derrotar a innumerables enemigos, ella se enfrentó a Jade y a la renegada princesa Kitana. Tenían la intención de liberar a Sindel del hechizo de Shao Kahn, pero necesitan pasar por encima de Shiva primero. Su fuerza bruta no fue suficiente para derrotar a estas dos guerreras que estaban altamente calificadas y entrenadas. Shiva fue derribada por Kitana y Jay que se apresuraron a hacerle frente a Sindel. Avergonzada por su fracaso, Shiva retrocedió de nuevo a Oddworld. Y si bien los Shokan estaban en negociaciones para hacer un acuerdo de paz con los centauros, con Kitana como intermediaria, Shiva se enteró de que Motaro ayudaba a Kano a recuperarse de sus heridas. En secreto, Shiva hace un acuerdo con Kano, pidiendo su ayuda en el asesinato de Motaro. A cambio, se le pagaría con joyas preciosas extraídas de las mismísimas minas de Kuata. Kano acepta el trato. Algún tiempo después, Motaro había regresado al palacio, Shiva esperó en silencio en la sombra, esperando su ataque. Como Motaro fue sorprendido con la guardia baja, Shiva se unió al ataque, aprendió rápidamente cuán fiable es Kano. Tan pronto como hizo su movimiento, Kano la traiciona, dejándola sola frente a Motaro. Ignorando su ira por la traición de Kano, ella se queda enfrentándose a su enemigo, Motaro. Finalmente lo logra derrotar y posteriormente se va a enfrentar con Shao Kahn, pero ella misma fue derrotada por el poderoso emperador. Durante los sucesos del Armagedón, Shiva es vista en Etheram en la torre de Shinnok. A pesar de físicamente parecer ella, en realidad es un clon creado por Shinnok para probar a Taven. Es vista en la intro de Mortal Kombat Armagedón peleando para las fuerzas del mal. Al final muere supuestamente por Nightwolf 
ya que se nota que tiene una flecha de este clavada en la espalda. Ahora, en el reinicio de la línea temporal, realmente no cambian demasiadas cosas, solo que en esta ocasión Shiva sirve más a distintos propósitos que a uno en específico, esto a órdenes de Shao Kahn, y en distintas ocasiones yendo a misiones individuales para hacer la voluntad del Khan, sin más ni más. Ya en los cómics de Mortal Kombat 10 vemos cómo esta se une en guerra contra Kotal Khan por haber arrancado los brazos del príncipe Goro y enfrentarse contra distintos enemigos aunque no tiene realmente mucha relevancia. Esta misma presencia la muerte de Kintaro a manos de los guerreros poseídos por los Kamidogus. Y para Mortal Kombat 11 hace un esperado regreso, pero que a bastantes fans les fue suficiente. Se le ve ahora como reina de los Shokan, comandando sus fuerzas y teniendo relaciones diplomáticas con distintas facciones de Edenia o del mundo exterior. Después de derrotar a Shao Kahn en el Coliseo, no se le ve muchísimo más, más que realizando alguna que otra participación y es todo lo que sabemos hasta el momento de la única Shokan femenina que hemos conocido. Es de suponer que, para ahorrar espacio de memoria, Shiva quedó fuera de la lista de luchadores seleccionables en la versión de Super Nintendo y Sega Genesis de Ultimate Mortal Kombat 3. Shiva se basa en el dios hindú, Shiva, al igual que otros personajes de Mortal Kombat 3, durante la producción temprana de esta misma entrega, Shiva se llamaba Shi Goro, ya que no tenía nombre, esto se traduce como Ella Goro. Shiva es el único personaje jugable de Mortal Kombat 3 que fue creada en stop motion. En su ending de Mortal Kombat de 2011, a ella y a los Shokans les fue concedido el continente australiano. Esto se toma como una especie de broma, dado que en Australia el juego fue censurado por su violencia. Curiosamente, en el intro de Mortal Kombat de Armageddon, ella muere por Genshi que le perfora el estómago, pero en el inicio de modo historia de Mortal Kombat 9, ella aparece muerta con una flecha verde clavada en el pecho, dando a entender que murió por Nightwolf también. Shiva aparece en los siguientes Mortal Kombat. Mortal Kombat 3, Ultimate, Mortal Kombat 3, Mortal Kombat Trilogy, Mortal Kombat de Armageddon y Mortal Kombat 9 de 2011. Pero bueno, con esto terminamos esta corta pero interesante biografía de un personaje que, es, que no ha estado en tantas entregas pero que aún así se ha robado el corazón de más de uno. Una shock en femenina como en ninguna otra, poderosa e inigualable. No olvides seguirme en mi Instagram, también dale like a la página de Facebook que ahora estará muchísimo más activa. Y sin más que decir, se despide su amigo. Mi...